Oggi andremo ad installare la nostra prima web farm all'interno del nostro computer, quindi avremo un ambiente di sviluppo o produzione indipendentemente da come lo vogliamo poi utilizzare, avremo una web farm installata nel computer che ci permetterà di realizzare dei siti gestiti attraverso il nostro computer. Un esempio uh, uh, utile che potrebbe essere, devo uh, mettere un sito online, quindi vado ad acquistare ad esempio il dominio su Aruba, installo, configuro tutto, però voglio avere un ambiente di sviluppo. Potrei installare la web farm nel mio computer e uh, simulo tutto, o meglio, creo il sito e tutto quello che devo fare offline e poi lo carico online quando ho terminato gli sviluppi, così non creo dei servizi e non si vede la sperimentazione che vado a fare eh, sulla parte di eh, produzione. Ci può tornare utile per un'altra cosa molto interessante, siamo in ambiente lavorativo e il nostro computer è messo sulla internet. In questo caso sarebbe meglio avere una virtual machine dedicata che poi possa rimanere sempre accesa, perché ovviamente se noi spegniamo il nostro computer il sito non sarà più raggiungibile dai nostri colleghi oppure anche dal pubblico esterno se lo rendiamo visibile. Quindi installare XAMP per questa casistica in una virtual machine è la cosa migliore, però potreste avere anche un muletto che mettete lì un computer con Windows, lo lasciate sempre acceso e funge allo stesso modo come eh, se fosse una virtual machine. Cosa ci dà in più? Che nel momento in cui installiamo la web farm all'interno del nostro computer diventa proprio un un punto accessibile da qualsiasi cosa che si trovi all'interno della nostra internet. Anche dai nostri smartphone, se sono collegati alla Wi-Fi della internet, potremo navigare ad esempio un sito creato con Excel attraverso il nostro smartphone, quindi daremo un plus ulteriore al nostro bellissimo software Excel, che senza andare magari ad acquistare licenze di Power BI che costano un sacco e poi bisogna prepararle per tutta l'azienda, Possiamo sviluppare una reportistica con Excel, estrapolare poi le informazioni da Excel in formato immagine, vedremo la routine per fare questo tipo di attività e poi costruiremo un template in formato PHP eh, HTML5 diciamo eh, all'interno della nostra web farm e questo sito poi sarà navigabile all'interno del sito che appunto andremo a realizzare. Quindi non avremo ad esempio il grafico che poi clicchiamo, i filtri dinamici che clicchiamo e farà il drill down in automatico, quindi no, non sarà interattivo. L'interattività la dobbiamo creare noi, creando un drill down guidato dei contenuti, perché noi da Excel andremo semplicemente ad esportare delle immagini. Quindi se poi voi volete comunque l'interattività dei dati, poter fare un drill down eh, del singolo ordine e così via, allora in quel caso vi consiglio di andare direttamente su Power BI che è fatto per fare questo tipo di attività. Se basta visualizzare dei dati e poi creare una vista eh, guidata, un drill down guidato dell'informazione, questa è sicuramente la tecnica migliore. Senza andare a scrivere mille codici in eh, eh, JavaScript per andare a fare le query e dopo dobbiamo cambiare un colore, dobbiamo modificare il codice, dobbiamo creare un grafico, dobbiamo scrivere una risma di codice, eccetera, eccetera. Utilizziamo l'Excel che lì cambiamo il colore, dobbiamo mettere una formattazione condizionale, ci stiamo due secondi e poi utilizzeremo appunto tutta la routine standard e un template HTML5 standard per esporre appunto il dato. Allora, vediamo come installare XAMPA, andiamo a scaricarlo, andiamo nel nostro eh, browser e cerchiamo XAMP Download. Il primo sito che comparirà sarà Download di XAMP Apache Friends, quindi clicchiamo qui. E qui ci porta la pagina di eh, download, è disponibile per Windows, è disponibile per Linux e anche per iOS. Noi andiamo su eh, Windows, loro qui propongono tre eh, versioni. Se per caso la versione che andiamo a installare noi nel vostro caso non funziona, prendete una, una versione eh, appena sotto. Io parto direttamente con la versione 8.1. Tra le varie versioni che cos'è che cambia? Eh, cambia semplicemente il supporto al PHP, quindi il PHP nell'ultima versione sarà alla release 8.1.12, che è quella più eh, avanzata che ci fornisce XAMP. Se scarichiamo la versione a 7.4.33 è la versione di PHP 7.4.33, quindi avremo meno informazioni. Può essere che su alcune virtual machine, alcuni Windows server, la 8.1 dia qualche problema. Se vi dà problemi la disinstallate e poi reinstallate ad esempio la 7.4 che sicuramente funziona. Noi nel nostro PC personale andremo a scaricare semplicemente la 8.1.12 che è l'ultima versione. Quindi premiamo su eh, scarica. Ecco che è partito il download, attendiamo un attimo che eh, termini il, eh, di scaricarlo. Perfetto, fatto questo andiamo ed eseguiamo semplicemente eh, l'eseguibile. Quindi facciamo un doppio clic, adesso comparirà una schermata nera, probabilmente che andrà confermata nel vostro caso. E a questo punto partirà appunto il download della nostra applicazione. Ecco che lui si sta avviando, qui gli diamo 
E se you have an antivirus running, quindi si dice se abbiamo un antivirus running, ehm, conviene andare a disattivarlo perché poi lui va ad eseguire una serie di configurazioni. Continuare con l'installazione, allora in questo caso io lo eh, disattivo, nel mio caso ho eh, Kaspersky, quindi vado e lo eh, disattivo, faccio un bel esci, quindi spengo un attimo l'antivirus e vado ad installarlo, quindi premo sì. Importante, cosa dell'attivazione dell'account di controllo UAC, sì, il tuo sistema eh, avrà alcune funzioni XAM, eh, saranno, potranno essere ristrette, noi ci dà solo un avviso, in questo caso diamo semplicemente l'ok. Ok. Parte l'installazione, facciamo un bel next, gli diciamo di installare pure tutto, che va benissimo avere tutto installato, anche se poi non utilizziamo le informazioni, le, le, le funzionalità, comunque pesa pochissimo e non danno fastidio, quindi possiamo andare ad installare tutto. Facciamo un next, qui ci dice dove installare il nostro sito internet, quindi ce lo mettiamo, io di solito lo metto sempre in c, due punti slash, nome cartella XAMP, ok, e facciamo avanti, vediamo se ci dà la lingua alternativa, lui ha inglese e tedesco, quindi lasciamo benissimo anche inglese, Andiamo avanti, avanti, e adesso lui va ad installare il software. Non ci sta tantissimo, è abbastanza veloce. Nel momento in cui eh, XAMP sarà installato, così facciamo un po' di chiacchiere mentre lui lo installa, andrà appunto ad installare il software all'interno eh, del nostro disco C. Quindi che cosa succede? Poi noi andremo appunto in Explore Resource, tra poco lo, lo vedremo. Nel disco C comparirà appunto una cartella che è già comparsa. Dentro questa cartella lui sta installando tutto quanto. Se noi vogliamo andare a gestire il sito internet, tutte le informazioni del sito internet vanno installate all'interno di questa folder qua. Vedete che qui lui ha già installato un sito internet, quindi ha messo delle informazioni. Appena avrà installato vedremo effettivamente che funziona. Vi faccio vedere come accedere al vostro sito internet. Ora ci sta dicendo che lancerà Apache, gli do lo, lo, il consenso che Apache alla fine è il server HTTPS che genera effettivamente la possibilità di accedere a, questa, a questi siti internet che andremo a creare qui tramite browser, quindi gli diamo il eh, consenso e ecco che lui ha finito. Se noi lasciamo il flag sulla eh, spunta qui e facciamo finish, ci aprirà il pannello di controllo che è questo qui. Noi dal pannello di controllo che lo vedremo poi eh, qua su, vedete eccolo qua, quindi se io poi lo chiudo e vado nella barra, faccio doppio clic qua, e lui dovrebbe aprire il pannello di controllo. Se non si apre, facciamo show hide. Ok, così compare il pannello. Noi qui dobbiamo andare ad avviare i servizi, perché in questo momento è tutto spento. Quindi possiamo andare a fare clic su start, e noi avviamo Apache, che è la cosa che a noi interessa. Ma in SQL, se dobbiamo gestire un database, quindi se ad esempio dobbiamo installare un sito internet, ad esempio dobbiamo mettere su poi WordPress, avviamo anche MySQL. FileZilla è per fare il caricamento dei dati su FTP, quindi quando andiamo poi a caricare i dati sulla parte di produzione, se abbiamo acquistato un dominio su Aruba, Mercury e Tomcat li eh, scartiamo, comunque sono servizi di email, diciamo. Quindi lui qui che cosa ha fatto? Ha avviato appunto Apache, quindi abbiamo la nostra web farm in questo momento attiva, ha questo PID e ha queste porte, quindi lui lavora sulla porta 80 e la 443. Se andiamo ad installare questo software all'interno di un Windows Server, lo vediamo nella prossima lezione, che configurazioni dobbiamo fare, perché su Windows Server c'è eh, la web farm già installata con il supporto per eh, l'ASP, è un linguaggio differente dal PHP, noi invece andremo a utilizzare il PHP, quindi dovremo installare due web farm, essendo che una già installata che utilizza proprio queste porte qua, nella prossima lezione capiamo come cambiare queste porte a XAMP, andremo a mettere 8080 e 443 443, quindi andremo un po' a cambiare queste porte. Ok, una volta che noi abbiamo configurato e avviato XAMP, che cosa succede? Qui dicevo appunto che all'interno della cartella HTD Ox, HT Docs, che sarebbe HTTP Docs Documenti, qui viene installato il sito, quindi quando noi andremo a realizzare il nostro sito, che lo vedremo appunto nelle prossime lezioni come fare e come non fare, dovremo realizzare il sito qui. Questo contenuto qua lo possiamo anche cancellare tutto, ma per adesso lo lasciamo, che vediamo eh, che cosa succede. Se io adesso vado nel browser per dire, vengo qua su e scrivo localhost, io accedo così e premo invio, vedete che accedo a questa pagina, qui sono nel mio computer localhost dashboard, quindi sono entrato nel sito della mia web farm, vedete che c'è scritto questa pagina, questa pagina in realtà quando io entro in un sito, lancio, parte in automatico, se non specifico il file ehm, preciso qui, parte sempre il file index, quindi lui ha lanciato questo file, se io vengo qui e modifico questo, semplicemente un underscore, Vengo qua e faccio di nuovo localhost, 
vedete che va in errore, mi dà il contenuto della cartella, perché non riesce più a leggere il file index. Il file index è proprio il file che viene aperto nel momento in cui apro un sito, quindi quando si eh, avvia un sito c'è sempre un file index eh, sotto. Altrimenti se volevo aprire ad esempio questa pagina qui specifica, oltre a local lost dovrei mettere anche la pagina vedete che se metto la pagina poi lui mi, mi apre quella specifica pagina bene così il sito è installato nelle prossime lezioni vedremo come proseguire poi con la configurazione e eh, l'utilizzo di questa web farm e come interagire poi anche con eh, excel ok direi che anche con questa lezione è tutta se è stato di vostro gradimento lasciate un bel like qua sotto iscrivetevi se non siete iscritti al canale se invece vorrete accedere a tutti i servizi che offro magari pensate a stipulare un abbonamento oppure se volete supportarmi in altro modo potreste acquistare qualcosa dal merchandising che trovate sotto ai eh, video con lo slogan bi for you ci sono tazze cappellini tappetini per i mouse magliette c'è veramente di tutto e eh, di più se invece vorrete supportarmi in altra maniera c'è un link sempre in descrizione che vi porta a un sito che eh, vende licenze a basso costo e sono licenze sicure utilizzabili anche a livello aziendale oppure sempre in descrizione trovate i link di amazon che quando dovete acquistare qualcosa all'interno di quel dello shop di Amazon, passate per i miei link così Amazon mi riconoscerà eh, qualcosina anche se non acquistate i prodotti che ho messo in descrizione, passate comunque di là che mi supporterete a, a ricevere un contributo appunto dalla piattaforma ok direi che è veramente tutto, vi ringrazio molto per avermi seguito, ci vediamo al prossimo video a presto, ciao!